हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दाना अकेडमी सो राना अकेडमी की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर फोर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज फोर ए उसके फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म थ्रस्ट एंड स्टेट इट्स एस आई यूनिट सो हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी सरफेस के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है नॉर्मली तो उस चीज को कहा जाता है आपका थ्रस्ट तो यहां पे भी वही लिखा है कहते थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस कहते इसका एस आई यूनिट क्या है तो क्योंकि ये एक फोर्स है सो so देर जो इसका यूनिट uh, होगा वो आपका न्यूटन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि वट इज मेंट बाई प्रेशर एंड स्टेट इट्स एस आई यूनिट सो देखिए प्रेशर का मतलब होता है थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की कहता है कि इसका एस आई यूनिट क्या है तो इसका जो एस आई यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर जिसको हम पास्कल भी कहते हैं और उसको पी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट द फिजिकल क्वालिटी इज मेजर्ड इन बार सो so, आंसर बहुत सिंपल है तो हमारा जो पहला पार्ट है उसका जो आंसर है वो है हमारा प्रेशर तो जहां तक बी पार्ट की बात करें कहता कि हाउ इज द यूनिट बार रिलेटेड टू द एस आई यूनिट ऑफ पास्कल तो हमें पता है बेटा कि वन बार टेन टू द पावर फाइव पास्कल के बराबर होता है क्या होता है टेन टू द पावर फाइव पास्कल के बराबर होता है सो नेक्स्ट हमारे पास आता डिफाइन वन पास्कल द एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर वन पास्कल इज द इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ एरिया वन मीटर स्क्वायर बाय फोर्स ऑफ वन न्यूटन सो देखिए ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इजी होती है देखिए जहां तक प्रेशर है वो हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है ठीक है अगर फोर्स को मैं वन न्यूटन डाल दू और एरिया को वन मीटर का स्क्वायर सो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर आएगा वो मेरा वन पास आ जाएगा ठीक है तो ये तो हो गया इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता स्टेट वेदर थ्रस्ट इज अ स्केलर और वेक्टर सो थ्रस्ट क्या है वो फोर्स है ना और फोर्स वेक्टर होती है सो देर फोर थ्रस्ट इज आल्सो वेक्टर अगर मैं बात करता हूं स्टेट वेदर प्रेशर इज अ स्केलर और वेक्टर सो देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका स्केलर क्योंकि जो प्रेशर है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं एक्ट करता यह सभी डायरेक्शन में एक्ट करता है इसी वजह से यह एक स्केलर क्वालिटी है Differentiate between thrust and pressure. तो देखिए जहां तक thrust के बारे में हम जानते हैं so it is the normal force, normal force acting on the surface. And अगर मैं बात करता तो pressure की so ये है आपका thrust acting per unit area of the surface. ठीक है तो ये है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर उसके बाद आता है हाउ डज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ सरफेस ऑन विच इट एक्स एक्सप्लेन विद ए सुटेबल एग्जाम्पल देखिए बहुत सिंपल सी बात है जहां तक हम प्रेशर को जानते हैं वो हमारा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होता है हमारा अगर मेरा फोर्स कॉन्स्टेंट है तो इस केस में जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रपोर्शन टू एरिया हो जाता है तो देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है ठीक है जिसके अंदर यह कहा गया कि अगर लूज सैंड की बात करो और उस पर मैं आपको कहूं कि आप खड़े हो जाओ तो आपके जो फीट है वो सिंक कर जाते हैं सैंड के अंदर लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि उसी सैंड के ऊपर लेट जाओ तो आप सिंक नहीं होते हो रीजन सरफेस एरिया जब आप खड़े हो तो सरफेस एरिया कम है प्रेशर ज्यादा है और जब आप लेटे हो वेट उतना ही है वेट उतना ही है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ गया इसकी वजह से जो प्रेशर है वो आपका क्या हो जाता है कम हो जाता है नेक्स्ट आता है कि वाई इज द टिप ऑफ एन ऑल पिन मेड शार्प तो सिंपल सी बात है बेटा अगर शार्प हम उसके जो है उसके जो टिप को रखेंगे तभी तो उसका एरिया कम होगा और जितना कम एरिया होगा उतना लार्ज प्रेशर एक्सर्ट होगा फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग इट इज इजी टू कट विद ए शार्प नाइफ देन विद ए ब्लंट वन एंड स्लीपर्स आर लेट ब्लो द रेल्स तो देखिए ये उसका आंसर है ये हमने ऑलरेडी इस तरह के जो जो एग्जांपल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे नेक्स्ट है कि व्हाट इज फ्लूड और सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड हमारे गैसेस हमारे लिक्विड इन दोनों को फ्लूड ही कहा जाता है सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लूड प्रेशर तो देखिए जो भी फ्लूड है उसका अपना एक वेट होता है ठीक है बट 
ये जो फ्लूड है ये प्रेशर एक्सर्ट करता है सभी डायरेक्शन के अंदर सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूड इज कॉल्ड द फ्लूड प्रेशर आगे कहता है कि हाउ डज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सॉलिड एंड अ फ्लूड डिफर तो सिंपल सी बात है अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो उस केस में अगर मान लीजिए मैं टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी जो फोर्स है जो इसका प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो उस केस में जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में आपका एक्ट करता है सो so, ये डिफरेंस है इन दोनों के प्रेशर में कहता है डिस्क्राइब एन एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली टू डेमोस्ट्रेट दैट अ लिक्विड इनक्लोज इन द वेसल एक्सर्स प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन तो सिंपल सी बात है मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें मैंने पानी रखा हुआ है दो जगह पे होल कर दी है अब यहां पे देखने को ये मिलता है कि पानी जो है वो इन होल से बाहर आता है विद प्रेशर और वह तभी पॉसिबल है अगर मैं ये कहूं आपको कि प्रेशर जो है इस पानी के अंदर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है क्लियर लेकिन जो मैग्नीट्यूड है प्रेशर का वो आपका इंक्रीज होता है विद डेप्थ तो इसलिए जो नीचे वाला है क्योंकि सरफेस से ये ज्यादा नीचे है तो यहां प्रेशर ज्यादा होगा और यहां पर जो प्रेशर है वो आपका कम होगा क्लियर आगे देखिए कहते स्टेट थ्री फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स मैंने आपको पहले बताया था देखो कि अगर आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है तो वो एच रो जी के बराबर होता है तो जो प्रेशर है वो तीन फैक्टर पर जो डिपेंड करता है उसमें से एक आपका होता है डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ ए लिक्विड density of a liquid as well as acceleration due to gravity. I hope आपको ये क्वेश्चन उनके आंसर समझ में आ गए होंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज फोर ए के फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच